see the slides now and you can see me and you can hear me is that is that true give us a wave if there's uh well, again, okay, I'm getting thumbs up. Everything's okay. Good. Right. Okay. Welcome, everybody. Um, we are continuing with the uh, the course, the CBM course from the Blue Book uh, this evening, and we're on lesson six today. Oh, salam alaikum, Bahame. Assalamu alaikum. I'm Ruz Mukhaim. Dars the Shishom. As Chel Dars the Kitabro Morul Kanebaham. So let's start with a prayer. Good boy. Do I shuru kan? Lord God, we thank you that we can come together to read your word, to learn about your son and your purpose. Help us to understand what we read so that we can learn about how we should live and how we can serve you in a way which pleases you and gives you glory. We ask this in Jesus' name. Amen. Okay. Um, this evening we're speaking on the subject God so loved the world and as an introductory reading um, we're going to look at Isaiah chapter 53. امروز می‌خوایم در مورد اینکه خدا چقدر دنیا رو دوست داره و محبت به دنیا داره با هم صحبت کنیم و برای اینکه بحث رو شروع کنیم می‌ریم به کتاب اشعیا باب 53. Okay, so I'm going to read this in English, and then uh, Miss Egg, if you can read it in Farsi, that would be great. Well, Richard, the English is written in the Bible, and I will read it in Farsi. Isaiah 53. Isaiah 53. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? That he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation, that he was cut off from the land of the living? For the transgressions of my people he was stricken. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him, he has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the labour of his soul and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. And he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. از کتاب اشیا باب 53 رو براتون میخونم. چه کسی پیام ما رو باور کرده؟ و با زوی خداوند بر که مکشوف گشته است؟ زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خوش خواهد روید. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم خار و مردود نزد آدمیان مرد در درداشنا و رنجیده چون کسی که روی از او برگرداندند خار گشت و به حساب نیاوردیم حالا که رنج های ما بود که او را بر خود گرفت 
و دردهای ما بود که او تحمل کرد اما ما او را از جانب خدا مضروب و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم حالا که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شده و به جهت تقصیر های ما له گشت تعدیبی که ما را سلامتی بخشید و رو آمد و به زخم های او ما شفا میابیم همه ما چون گوسفندان همراه گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر بی نهاد آزار و ستم دیده اما دهان نگشود همچون برهی که برای زد میبرند و چون گوسفندی که نزد پشم برنده اش خاموش است همچنان دهان نگشود با مکالمه ای زان با محاکمه ای ظالمانه برده شد چه کسی از نسل او سخن تواند گفت زیرا او از زمین از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید گرچه هیچ خشونت نورزید و فریبی در دهانش نبود قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولتمندان اما خواست خدا این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد چون جان خود را قربانی ساخت نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید سمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد خادم پارسای من به معرفت خود سبب بسیاری را پارسا خواهد گرانید زیرا گناهان ایشان را به خیشتن هم خواهد کرد بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد کرد زیرا جان خیش را به کام مرگ ریخت و از خطاگاران شمرده شد او گناهان بسیاری را بردوش کشید و برای خطاکاران شفاعت می کند. Okay, just before we start um, thinking about what these verses mean and about our topic for today, um, let's just explain about how to ask questions. خب قبل از اینکه بخوایم وارد درس بشیم و مرور کنیم که این آیاتی که خوندیم با هم چه معنایی دارن و و به درس ما چجوری مربوط میشن بیاین مرور کنیم که چجوری سوال بپرسیم um, now i should have probably checked this with people beforehand because i'm in a different place to where miss ag and amia are um, then it might be a bit easier if people send their questions to amia and if amia can translate it to me and send it on whatsapp then i can reply so that Misag can translate. Does that make sense? Richard Amir J. Amir Richard Richard Okay, I think that'll be easier um, because of being in different places. Okay, so um, Isaiah 53 is all about the Lord Jesus. Bob 53, Kitab Eshia, tamaman dar mord sarbar mon Isa Masih. And we're going to look at this chapter a little bit later because this is really kind of the answer or the end point to our question. Bada dobar bar migardim ke in Bobu morur konim. چون در حقیقت این با معنای معنا و مفهوم نهایی جواب ماست یعنی در انتهای بحث دوباره برمیگردیم و میبینیم که جواب ما در کل این باب نهفته است so let me give you the question which is what is wrong with our world خب الان سوال اول رو مطرح کنیم و وارد بحث بشیم به نظر شما مشکل اصلی دنیای ما چیه because last week with David, we were looking at God's creation and how God made things very good. از روزی که همون میتونیم هفته گذشته برادر دافید برای ما توضیح داد که خداوند چجوری عمل میکنه و چجوری دنیا رو جای بهتری میکنه. 
And that really brings the question, well, why isn't that what our world looks like today? Why does it look more like the images on the right than the images on the left? Well, uh, در این سوال پیش میاد که خب اگه اینجوریه پس چرا دنیای ما الان این شکلیه عکسی که در سمت راست میبینیم و عکسی که وسط میبینیم چرا دنیای واقعی ما الان به این صورته because instead of a beautiful very good world we see a world which is marred by poverty and pollution and disease به خاطر اینکه به جای اون تصویری که از یه دنیای خوب ما در ذهنمون داریم دنیای ما پر از فقر و اختلاف طبقاتی و خشونت و همه چیزای بدی که ما در زندگی روزمره‌مون می‌بینیم. And I know in the questions last week then people were asking about why does God allow suffering why does God allow the poor to suffer particularly. اما اون می‌دونیم که هفته گذشته این سوال مطرح شد که خداوند چرا اجازه میده تمام این درد و رنج ها در دنیای ما وجود داشته باشن. Now that's a big question, but part of the answer that we looked at last week was looking back at Genesis. So that's what we're going to start today. Let's go back to Genesis chapter 2. This helps us see what caused the transition from a very good world to a world which is marred by suffering. چون در این آیات به ما نشون داده میشه که چطور دنیای ما از یه دنیای زیبا و بی‌نقص به دنیایی که امروز می‌بینیم و پر از ناخوشایندی هاست تبدیل شده. Okay, this is the story of Adam and Eve. این در حقیقت همون داستان معروف آدم و حوا است. And uh, I'm sure most of us have looked at this before so we're not going to go into it in a great deal of detail but let's look at Genesis chapter 2 verses 16 and 17. خب بیا بگردیم به باب 2 آفرینش آیات 16 و 17. This is what it says. And the Lord God commanded the man saying of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. خداوند در آیات 16 و 17 باب 2 پیدایش میگه و یهوه خدا آدم را از امر کرده گفت تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. So first of all we see that God is very generous. He gives them all of the trees uh, to eat from um, but there's one exception. می‌بینیم که خداوند خیلی بخشنده و مهربانه و تمام نعمت‌هایی که در باغ بهشت وجود داشته رو به آدم و هوا داده منهای این که برای یک درخت استثناء قائل شده. But there is a very simple command not to eat the fruit of one tree. و یک دستور خیلی خیلی ساده براشون گذاشته و ازشون خواسته که از میوه‌های اون درخت نخورن. And there was a consequence for eating it and that was that they would die. و یک مجازات برای این نافرمانی گذاشته و بهشون گفته که اگر از درخت بخورن خواهند مرد. So Adam had a choice. He could either obey that law, law or he could disobey. Adam اختیار داشته. میتونسته کاملا فرمان بر باشه یا میتونسته از میوه اون درخت بخوره. And when we read chapter 3, we find that Adam disobeyed and he did eat that, that, that fruit of the tree. در باب 3 میبینیم که آدم نافرمانی میکنه، سرپیچی میکنه از فرمان و از میوه اون درخت میخوره. Okay, let's read then Genesis chapter 3 and verses 17 to 19. بیاید بریم به باب 3 پیدایش آیات 17 تا 19. 
This is what God says to Adam after he has sinned. اینها سخنانی هستند که خداوند موقعی که متوجه شد که آدم نافرمانی کرده از فرمانش سرپیچی کرده داره خطاب به آدم میگه. Okay. 17 Then to Adam he said because you've heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you saying you shall not eat of it cursed is the ground for your sake in toil you shall eat of it all the days of your life both thorns and thistles it shall bring forth for you. And you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. But out of it you were taken. The dust you are, and the dust you shall return. خداوند در آیات 17 تا 19 باب 3 آفرینش میگه و به آدم گفت چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی به سبب تو زمین ملعون شد. در همه روزهای زندگیت با رنج از آن خواهی خورد برایت خار و خس خواهد رویانید و از گیاهان صحرا خواهی خورد با عرق جوین نان خواهی خورد تا آن هنگام که با که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت Now we notice two things there is a punishment on Adam personally that he is going to die he's going to return to the ground اینجا دو تا نکته وجود داره. اولیش مجازاتیه که برای شخص آدم به خاطر سرپیچی از فرمان توسط خدا اجرا شد. But the consequences extend beyond that because it says in verse 18 about uh, the thorns and thistles and verse 17 about the ground. اما نتیجه این گناه برای بقیه نسل آدم هم تعمیم داده شد اونجوری که در آیه 17 میخونیم به سبب تو زمین ملعون شد So in addition to the consequences for Adam personally then there's a permanent change in the natural world و میبینیم که به خاطر مجا... به خاطر گناهی که آدم مرتکب شد این مجازات برای همه زمین هم تعمیم داده شد And that's part of the explanation for why we see the world as it is today. This is the fallen world which has resulted from Adam's sin. و این قسمتی از پاسخ به این سوال که چرا دنیای ما امروز این شکلیه. Now, that has consequences for us because of the world we live in, but also because of our nature. In شرایط کنونی دنیا بخشی از نتیجه گناه آدمه برای ما به عنوان ساکنین زمین و از جهت دیگه به خاطر اینکه از نسل آدم هستیم We can see this when we follow through the story of Genesis ما میتونیم این قضیه رو موقعی که ادامه کتاب آفرینش رو میخونیم بیشتر متوجه بشیم So come to chapter 5 to find about Abraham's uh, sorry Adam's family. بریم به باب 5 آفرینش کتاب پیدایش تا بیشتر در مورد خانواده آدم بخونیم. Okay in verse 1 it says that God created man in the likeness of God. در باب 1 میخونیم که این است کتاب تاریخچه نسل آدم. But in verse 3 it says that Adam begot a son in his own likeness. ولی در آیه 3 میخونیم که آدم پسری شبیه خود و به صورت خیش آورد. So Adam's children were like Adam. That's no surprise children are like their parents. میبینیم که فرزندان آدم دقیقا شبیه خودش بودن که جای تعجب هم نداره. هممون میدونیم که فرزندان همیشه شبیه والدین هستند. But I think that's also telling us that Adam's children were spiritually like him that just as he had disobeyed God so they had that same nature. اما ما اینجوری متوجه میشیم که از لحاظ روحانی هم فرزندان آدم مثل اون بودن یعنی همون نافرمانی که در ذات آدم وجود داشته اونها هم به ارث بردن. And in fact, we find that when we look at the history of Adam's family. 
داستان زندگی خانواده و نسل آدم رو میخونیم بیشتر به این قضیه پی میبریم because chapter 4 is all about how Cain who was Adam's eldest son killed his brother Abel و به خاطر اینکه در باب چهار کتاب پیدایش هم در مورد قائن میخونیم که چطور برادر خودش رو کشت Chapter 4 uh, and the end of the chapter, uh, the second half of the chapter, talks about the immorality of Cain's family. Uh, Chapter 6 talks about how the whole earth was uh, made corrupt and wicked. در باب 6 می‌خونیم که چطور دنیا فاسد شد و نافرمانی کرد. Okay, let's just look at chapter 6 verse 5. یه نگاهی بکنیم به باب 6 آیه 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. در باب شیش کتاب پیدایش آیه پنج خدا می‌فرماید و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه‌های دل او پیوسته برای بدی است و بس. And also verses eleven and twelve. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. و همینطور در آیه 11 و 12 همین باب میخونیم که باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود. و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر روی خود را بر زمین فاسد کرده بودم. Okay, so we see that what had started as just one man's sin has now corrupted all of humanity. اینجا می‌بینیم که چطور داستانی که از گناه یک انسان شروع شد، خط شد به فساد کل نسل بشر. Because all of those descended from Adam had that same nature which disobeyed God. برای اینکه تمامی افراد نسل آدم دارای سرشتی دقیقا مثل سرشت آدم بودن. And the New Testament makes clear that this has continued to the present day. و در عهد جدید هم میخونیم که دقیقا همین سرشت و همین تمایل به گناه امروز هم همراه تک تک ما هست. Romans uh, is a particularly relevant book for, for seeing this. So let's come to Romans chapter 3. Okay, Romans chapter 3, verses um, 10 to 12. بریم باب 3 آیات 10 تا 12. And here, Paul is quoting from lots of verses in the Old Testament to explain how everyone has sinned. و اینجا پولس رسول داره نقل بول میکنه از خیلی از آیاتی که در عهد عتیق آورده شده تا یادآور بشه سرشت آدمی رو. It says, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is no one who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. در آیات ده تا دوازده میخونیم چنان که نوشته شده است پارسایی نیست حتی یکی هیچ کس فهیم نیست هیچ کس جویای خدا نیست همه گمراه گشتند و با هم باطل گردیدند نیکوکاری نیست حتی یکی Now there is one and there is an exception who is Jesus who has not sinned but Paul will tell us about that later. خب البته میدونیم که این به این قطعیتی که 
اینجا ذکر شده با استفاده از نقل قول این آیات نیست یک نفر استثناء وجود داره و اون هم عیسی مسیح که در آیات بعدی در ادامه درس به ذکر اون خواهیم پرداخت And so Paul summarizes what we've talked about in chapter 5 and verse 12. و پولس در باب 5 آیه 12 در مورد اون چیزی که تا الان در موردش صحبت کردیم برای ما ذکر میکنه. And he says that therefore just as through one man he means Adam sin entered the world and death through sin and thus death spread to all men در آیه دوازده از باب پنج کتاب رومیان میخونیم پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه یک گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید از آنجا که همه گناه کردند And so, death. exists in the world for two reasons. One is because we share Adam's nature. The second is because we personally deserve a punishment for our sins. خب مرگ به خاطر دو دلیل در دنیای ما وجود داره. اول به خاطر مجازاتی که برای گناه آدم تعیین شد. دوم به خاطر اینکه ما به خاطر گناهوار بودن سرشت خودمون هم مستحق مجازات هستیم که مجازات گناه میدونیم مرگه. Now this is this is a concept that sometimes people struggle with. I think probably when people come to hear about Christianity, they fall into one of two groups. خب این یه مفهومیه که اغلب مردم بهش برمیخورن. موقعی که به سمت مسیحیت میان به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشن. Some people come with a very strong awareness that they are sinners and that, that they have failed and that they need God's mercy. Other people, I think, come to Christianity thinking that basically they are a good person. Yes, they make small mistakes, but generally they're not particularly sinful. And the second one is with this view of the Holy Spirit that they are good people, but they have a little bit of mistakes and mistakes in their lives. And so part of accepting the Gospel is to realize how serious sin is. And so part of accepting the Gospel is to realize how serious sin is. اما قسمتی از پیام کتاب مقدس و قسمتی از اعتقادات مسیحیت به این برمیگرده که ما متوجه بشیم چقدر گناه جدیه. If we think about Adam, then in itself eating a piece of fruit might not seem like it was very important. اگر برگردیم و به داستان اولین گناه که حض... که آدم مرتکب شد نگاه بکنیم متوجه میشیم که ممکنه به این قضیه برسیم که مگه چقدر خوردن یک میوه میتونه تبعات جدی داشته باشه چقدر میتونه گناه بزرگی باشه But it was serious because it was direct disobedience towards God اما برخلاف اون چیزی که ما در ذهن داریم خیلی هم گناه جدیه به خاطر اینکه به صورت خیلی واضح داره نافرمانی خدا رو نشون میده And so that's the same with us. We might not have murdered anybody, we might not have stolen anything, but we have all disobeyed God in some way. در مورد تمام ماها هم دقیقا به همین شکله. ممکنه ما مرتکب قتل نشده باشیم. اما همه من میدونیم که از فرمان خدا به نفی سرپیچی کرده. The verses we read in Isaiah said, We like sheep have gone astray, each one to his own way. در کتاب اشیا باب پنجاو و سه آیه شیش میخونیم که همه ما چون گوزفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر بینه هاد. And this idea of sheep is quite a powerful picture, I think, because 
you know, we know what sheep are like um, in the natural world. و این آیه میتونه یه تصویر ذهنی خیلی خوبی به ما بده به خاطر اینکه همه ما میدونیم که گوسفندان به چه شکل هستند they have a tendency just to wander off without thinking where they go اونا معمولا همون میدونیم که فقط تمایل دارن به اینکه برن بدون اینکه بدونن دقیقا کجا دارن میرن they have a tendency to follow the flock to follow the crowd um, and sometimes will follow to destruction اونا فقط میخوان دنبال جماعت برن یه هر جا گله دیدن دنبال اون برن حتی اگه اون جماعت رو به یه دره به سمت نابودی برن و در کتاب اشیا داره به ما میگه که ما هم متاسفانه دقیقا همین جور رفتار میکنیم Now... Even if we think that we are not particularly sinful, then the Bible reminds us that our heart is sick and deceitful. حالا حتی اگر ما پیش خودمون فکر بکنیم که خیلی هم گناهکار نیستیم، یعنی گناهان خیلی بزرگی نمی کنیم، اما در کتاب ارمیا باب 17 آیه 9 داره برای ما یادآور میشه که قلب ما فاسده و تمایل به گناه داره. Okay, let's just come to Jeremiah chapter 17. It says, The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? در آیه 9 از باب 17 کتاب ارمیا میخونیم دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار. And I think our experience of life shows that this is true. فکر می‌کنم که همه ما قبول داریم که بر اساس تجربه‌ای که از زندگیش کسب کردیم، همون می‌دونیم که این آیه کاملاً درسته. As we get older, we see that even our own motivations to do good are sometimes sinful or bad motivations. همون می‌دونیم که همین جوری که زندگی میکنیم و پیش میریم هر چند نیت ما خوب باشه و تمایل به خوبی ها داشته باشیم باز هم میل به گناه در تمام ما وجود داره we deceive ourselves to think that we're doing the right thing and then on reflection and thinking about what scripture says we realize that our heart was sick هر چند ما میخوایم خودمون رو به نحوی متقاعد کنیم که کاری که میکنیم درسته اما در نهایت میبینیم که تمایلات درونی ما ما رو به سمت گناه همیشه میل متمایل میکنن. Now this situation continues even when we accept God and follow Jesus. این موقعیت این تمایل به گناه همچنان وقتی ما پیام خدا رو قبول میکنیم و عیسی رو در دل خودمون بهش ایمان میاریم همچنان ادامه داره. Let's come back to Romans, to Romans chapter 7 this time. Okay, let's go to the book of Romans again. In the third book of the book. This is Paul speaking about his life as a believer. In the book of the book, he is speaking about his life as a believer. And he says, verse 22, For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. در آیات 22 و 23 از باب هفت کتاب رومیان میخونیم. من در باطن از شریعت خدا مسرورم، اما قانونی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعتی که ذهن من آن را میپذیرد در ستیز است. و مرا اسیر قانون گناه می سازد که در اعضای من است. So even when we are believers we still have this battle between what our nature is driving us to do and what we want to do in order to serve God. پس حتی اون موقعی که ای به خدا و عیسی مسیح ایمان میاریم همچنان این 
تمایلات درونی ما ما رو به سمت گناه میکشن و همچنان این جنگ و ستیز درونی رو ما بین اون چیزی که از لحاظ اخلاقی میخوایم انجام بدیم و اون چیزی که تمایلات انسانی ما از ما میخوان داریم اما همون میدونیم که یک خبر خوش برای همه ما وجود داره Because Paul continues, verse 24 and 25. I wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. پولس در آیات 24 و 25 میگه آه که چه شخص نیکو وقتی هستم کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد خدا را سپاس باد به واسطه خداوند ما عیسی مسیح باری من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم اما با نفس با نفس خود قانون گناه را so, Paul gives... Paul shows us that there is a way forward. پس اینجا پولس به ما میگه که یه راهی برای پیش رفتن در این مبارزه وجود داره. The, even though we have this nature that leads us to sin, there is a way to be saved from that. با وجود سرشت ما که تمایل به گناه داره اما راهی برای خلاصی از این قضیه هم فراهم شده and he's explained this in chapter 6 as well خب و در مورد این در باب 6 برای ما توضیح میده okay i can just see i've put chapter 7 there let me just cross that out that should be chapter 6 خب همونجوری که در اسلاید میبینید کتاب رومیان باب 7 آیات 24 و 25 ولی خب در واقع باب 6 and it should be verse 23 و شماره آیه ها هم اشتباس باید 23 تا 25 باشه okay i right let, let me let me stop trying to draw on the screen this isn't working okay so this is in romans chapter 6 verse 23 خب بریم به کتاب رومیان باب 6 آیه 23 که آیه آخری این بابه. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. در آیه 23 پولس میگه زیرا مزد گناه مرگ است اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است. So we see this contrast between what we deserve, what our wages are, um, and what God has given us as a gift. خب اینجا می‌بینیم اون تضاد بین اون چیزی که در حقیقت ما لایقش هستیم و اون چیزی که خداوند برای ما فراهم کرده. We deserve death because we are sinners. ما لایق مرگ هستیم چون گناهکاریم. But through Jesus, God gives us the gift of eternal life. اما به واسطه سربرمون عیسی مسیح خداوند امکان بخشش و زندگی ابدی رو برای ما فراهم کرده. Okay, and elsewhere in the Bible, this is talked about as grace. جای دیگه ای در کتاب مقدس در مورد لطف و جلال خداوند نوشته شده. Okay, the words grace and the word gift are related. اونجایی که کلمه شکوه و جلال خداوند و کلمه هدیه با هم دیگه با تقارب معنایی آورده شدن. So God's grace is about the gift of forgiveness and the gift of life. شکوه خداوند به معنای هدیه‌ای برای بخشیده شدن و هدیه‌ای برای زندگی ابدی آورده شده. Let's come to Ephesians chapter 2 to read more about this. بیایید بریم به کتاب افسوسیان باب دو تا در این مورد بیشتر بخونیم. Okay, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith. 
and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. در آیات 8 و 9 از کتاب افسوسیان باب دو اومده زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد So we are saved by grace through faith پس حالا می‌بینیم که ما به واسطه ایمانمون به کمک جلال و شکوه خداوند به واسطه عطایی که خداوند به ما داده نجات پیدا میکنیم We don't have to do something to win God's favor He just wants us to believe خدا از ما نمیخواد که کاری بکنیم تا لایق اون هدیه باشیم فقط کافیه به کلام اون ایمان داشته باشیم We don't earn a reward. Instead, it's clear it's God's gift. ما هیچ پادشاهی یا هیچ جایزه ای رو برنده نخواهیم شد، بلکه لایق اون عطای خداوند خواهیم بود. Now it's worth reading into verse 10 as well, because it says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." خوبه که آیه شماره ده همین باب هم با هم مرور کنیم زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم so we're not saved by works but we're saved for works we're saved so that we can do good works in jesus پس متوجه میشیم که ما به واسطه یک کارهای خودمون نیست که نجات پیدا میکنیم بلکه خداوند نجات رو برای ما فراهم کرده تا کارهای خوب رو انجام بدیم And how does this come about? Well, as it keeps saying, this is in Jesus Christ. This is in Christ Jesus. و این نجات چطور فراهم میشه؟ این نجات به گفته خداوند از طریق قربانی شدن عیسی مسیح فراهم میشه. So, that takes us back to the reading that we started with. بیا برگردیم به آیاتی که بحثمون رو از اونجا شروع کردیم. Okay, let's go back to Isaiah 53 and look at a few of the verses again. بیا برگردیم به کتاب اشعیا باب 53 تا دوباره یه سری از آیات رو با هم دیگه مرور کنیم. Okay, it says, Surely he, this is talking about Jesus, has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. خب در آیات چهار و پنج از باب پنج و سه کتاب اشیا خدا می‌فرماید: حالا اینکه رنج‌های ما بود که او بر خود گرفت. و دردهای ما بود که او حمل کرد اما ما او را از جانب خدا مزروب و از دست او مستوم و مبتلا پنداشتیم حالا که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا بیابیم So in different ways in different words it keeps making this connection between our sin and Jesus sacrifice. پس اینجا می‌بینیم که از طریق کلمات که اینجا اومده می‌خواد ارتباط معنایی ایجاد کنه بین گناهان ما و قربانی شدن سربرمون عیسی مسیح. The way that um, we are cleansed of our sins the way that we are made acceptable to God is through the sacrifice of Christ. اون چیزی که باعث میشه ما در درگاه خدا 
پذیرفته بشیم و امکان بخشیده شدن رو داشته باشیم از طریق قربانی شدن سرورمون عیسی مسیح که فراهم میشه And that's a whole subject in itself, which we'll look at another time. But for today, let's just think about what the sacrifice of Jesus means. In قربانی شدن عیسی یه مبحث کاملا جدا که یه روز دیگه بهش می‌پردازیم. اما الان با هم دیگه ادامه بحث رو می‌دیم تا بفهمیم قربانی شدن اون برای ما چه معنایی داره. Jesus sacrificed his own desires, his own will, in order to obey his Father. قربانی شدن عیسی مسیح بر اساس اراده اراده و خواست کامل عیسی مسیح برای فرمانبرداری از کلام خدا انجام شد and also he sacrificed his life by dying for us on the cross اون زندگی خودش رو برای ما قربانی کرد و So one of the ways that the Bible explains this is talking about two families. دو یکی از راههایی که کتاب مقدس این قضیه رو برای ما توضیح میده الان با هم مرور بکنیم. We haven't got any passages on the screen, but you can find this in Romans chapter five and six. شماره های رو در روی صفحه نمی بینید ولی در کتاب رومیان باب 5 و 6 این مفاهیم آورده شده and also in 1 Corinthians 15 and other passages in the New Testament همچنین در کتاب اول قرنتیان باب 15 و در جاهای دیگه از کتب عهد جدید so we start off in the family of Adam اینجا می بینیم که ابتدای نسل بشر از آدم شروع میشه کسی که اولین گناه رو مرتکب شد because we are descended from him and because we sin like him then we are part of his family and therefore we will suffer death به خاطر اینکه همه ما از نسل آدم هستیم و سرشتی مشابه سرشت آدم داریم هممون گناهکاریم و هممون لایق مرگ If we do nothing, then our fate is death forever. اگر هیچ کاری برای تصیع این قضیه انجام ندیم، هممون خواهیم مرد. But God gives a way of escape. اما خداوند یک راه برای گریز از مرگ ابدی برای ما فراهم کرده. We can associate ourselves with the death of Christ by dying in baptism. ما میتونیم در مرگ عیسی مسیح و در قربانی شدنش به واسطه مرگ در حسل تعمید شریک بشیم. And by doing so, we join the family of Jesus. و به این واسطه میتونیم به خانواده عیسی مسیح بپیوندیم. Now Jesus did not sin and so the family of Jesus also tried to avoid sinning. از اونجایی که سربر اون عیسی مسیح گناهی مرتکب نشد اعضای خانواده عیسی مسیح هم تلاش خودشون رو میکنن تا گناهی مرتکب نشن But if we sin and ask for God's forgiveness then we can be forgiven اما اگر ما که اعضای خانواده خداوند هستیم مرتکب گناه بشیم میتونیم توبه کنیم و امید این رو داشته باشیم که بخشیده بشیم Now we will still die just like Jesus died. و البته همه ما خواهیم مرد همون جوری که یک بار عیسی مرد. But crucially just like Jesus was raised from the dead to live forever so will we be. اما خوشبختانه همون طور که عیسی از مرگ برخاست ما هم به واسطه ایمان به اون از مرگ برخواهیم خواست. And so this explains God's plan of salvation. و این توضیحی برای نقشه ای که خداوند برای نجات نسل آدم فراهم کرده. How we move from the family of Adam to the family of Christ. پس ما باید از نسل آدم جدا بشیم و به خانواده عیسی مسیح بپیوندیم.
OK, what we've talked about this evening, I think, is nicely summarized in the most famous verse in the Bible. اون چیزی که امروز با هم دیگه مرور کردیم خیلی زیبا خلاصه در کتاب یوحنا آورده شده. It says God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. در کتاب یوحنا باب 3 آیه 16 خدا می‌فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد so let's just break this down into its separate parts پس این قز این آیه اون بحث امروز رو به چند دست به چند قسمت تقسیم بندی میکنم the problem that we identified at the beginning is that we all perish, we all die. Uh, اون چیزی که در ابتدای بحث امروز متوجه شدیم اینه که ما هممون خواهیم مرد. And so we're looking for a way to avoid that, to not perish. و هممون دنبال راهی میگردیم که از این قضیه پیشگیری کنیم. یعنی حلاک نشیم. How does that happen? It happens because of what God does. و این قضیه چطور امکان پذیره به واسطه ای اون کاری که خداوند برای ما انجام داده God gives a gift. خداوند یک هدیه به تمامی ما داده And the gift is his son, Jesus. اون هدیه چیزی نبوده به جز پسرش And through Jesus, instead of perishing, then we can have everlasting life و به واسطه پسر خدا عیسی مسیح به جای اینکه هلاک بشیم میتونیم زندگی ابدی داشته باشیم God has given Jesus and we associate ourselves we connect ourselves to that by believing in him خداوند پسر خودش رو داد و ما به واسطه ایمان به پسرش از طریق پسرش میتونیم زندگی ابدی داشته باشیم Okay so to summarize what we've talked about today. برای اینکه خلاصه کنیم چیزهایی رو که امروز با هم دیگه مرور کردیم. We've seen that the root cause of the world's trouble is sin. متوجه شدیم که ریشه تمام مشکلات دنیای امروز گناه. We all sin and so we all deserve the punishment of death. ما هممون گناه مرتکب میشیم پس هممون لایق مرگ هستیم However God has provided a way for us to be forgiven and for us to be saved from everlasting death ولی با این وجود خداوند برای ما راهی فراهم کرده تا بتونیم از این مرگ خلاص بشیم از مجازات گناهمون خلاص بشیم و زندگی ابدی داشته باشیم This is God's gift. He saves us by his grace. و این راه نجات به واسطه فیض خداوند فراهم شده که هدیه نجات رو برای ما فراهم کرده. And the gift of salvation comes through Jesus' sacrifice. و این هدیه برای نجات ما به واسطه قربانی شدن عیسی مسیح برای ما فراهم شده. Our part is to believe in God's purpose and to be baptized and to try and live in obedience to God. وظیفه ما در قبال این راه نجاتی که خدای خدا برای ما فراهم کرده اینه که به سخن خدا ایمان داشته باشیم، غسل تعمید بگیریم و تلاش کنیم تا با فرمانبری فرمانبری کلام خدا زندگی کنیم. Okay, so we will leave it there and focus on the questions. Um, so a reminder, if you have questions, send them to Amir and he will send them uh, on to me so that I can answer them um, in this leg to translate. خب, این بود بحث امروز ما. حالا شما لطف کنید اگر سوالی براتون پیش اومده به امیر جی بفرستید. امیر جی 
ترجمه میکنه برای من میفرسته و با هم یه سوالات رو مرور میکنم So the first question is this If we are all cursed why are some people born into comfort but others are not why are some people in trouble but others are not why is there a difference خب سوال اول اینه که اگر همه ما نفرین شدیم پس چرا بعضیا تو رفاه زندگی میکنن تو رفاه به دنیا میان و بعضیا توی بدبختی چرا بین انسان ها فرق هست and my answer is i don't know و جواب من اینه که نمیدونم and i don't think the bible gives us a clear answer و فکر نمی کنم جایی از کتاب مقدس وجود داشته باشه که راجع به این قضیه به ما یک جواب واضح بده the bible does make quite clear that we should be extremely careful about not linking people's suffering to specific things they may have done wrong ولی کتاب مقدس برای ما خیلی مشخص و واضح گفته که نباید شرایط زندگی مردم رو اگر در رنجن یا اگر در رفاهن به اون چیزی که در زندگیشون انجام دادن مرتبط کنیم So for example um, there is a man born blind who Jesus uh, heals and a disciple say who sinned this man or his parents برای این مثال اشاره میکنیم به اون داستان مرد نابینایی که سرورمون عیسی مسیح اون رو شفا داد. شایردان گفتن که چه کسی مرتکب گناه شده؟ خود فرد یا والدینش؟ And Jesus cuts through that question and says that that's not what the that's that's irrelevant. This happens so that God would be glorified. و عیسی مسیح سوالشون رو حرفشون رو قطع کرده و گفته که اصلا این قضیه رفتی به این حرفی که شما میزنید نداره و این همش به تدبیر خداونده. So I think the Bible doesn't tell us why some people suffer more than others, why some people live in poorer places than others. It tells us generally why the system is broken, um, but it makes clear that we shouldn't blame particular people for their circumstances of suffering. Uh, من نمیدونم جایی از کتاب مقدس نیومده که چرا اینجوریه فقط کتاب مقدس به ما علت نابسامان بودن وضعیت دنیا رو میگه و برای ما مشخص میکنه که نباید به خاطر شرایط زندگی هر کدوم از انسان ها اونها رو مورد سرزنش قرار بدیم یا قضاوت کنیم It does give specific examples of somebody who was punished for a particular sin and suffered in a particular way. But unless God has revealed that in a particular circumstance, we don't really know why certain people suffer and others don't. دوهایی در کتاب مقدس آورده شده که خداوند به واسطه ی گناهانی که یک شخص خود مرتکب شده، اون رو مجازات کرده و اون شخص زرش کشیده اما در مورد این که چرا عامه مردم به صورت کلی در رنج زندگی میکنن چیزی آورده نشده I think it's important to remember that ultimately even people who seem to have an easy life will die ultimately and what God is promising is everybody has a chance to be freed from that و اون چیزی که میتونیم به قطعیت بگیم اینه که خداوند در کتاب مقدس گفته که تمام افراد حتی اونایی که در رفاه زندگی میکنن در نهایت خواهند بود اما به واسطه فیض خداوند راهی برای رهایی از این مرگ ابدی فراهم شده okay. the second question we have is this in Romans chapter 7 and also 1 Corinthians chapter 8 The word Lord is translated God in Farsi. Is there any Farsi Bible which is acceptable with our Christian beliefs? خب سوال بعدی اینه که در رومیان باب 7 آیه 25 نوشته خدا را سپاس باد به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. ترجمه یونانی سرور هست این چیزی که به عنوان خداوند اورده شده و اینجا نوشته اشتباه نوشته شده 
دقیقا مثل همون ترجمه اصلا کلمه خداوند درست نیست آیا کتابی هست که درست ترجمه شده باشه و با عقیده ما کریستادلفیان ها جور در بیاد یا نه Okay so I think this centers round um, the two words in Farsi Hoda and Hodavan خب فکر می‌کنم تمام این سوالاتی که به واسطه ترجمه فارسی کتاب مقدس ایجاد میشه حول محور دو تا کلمه خدا و خداوند می‌گرده um, some people say that these both mean god خب بعضی میگن که دو تای این کلمه معنیش خدا هست um, and so uh, this sometimes causes a problem in the farsi bible Um, there is a appendix to the blue book. So uh, the last pages of the blue book explain about the differences in Farsi between Hoda and Hodavan. خب این قضیه باعث یه سری سوء تفاهم‌ها و اشکالات در ترجمه فارسی کتاب مقدس میشه. اما برای معنی این دو تا کلمه یه ارجاع وجود داره به پایان کتاب کتاب چهل درس که به ما میگه که بین این دو معنی این دو کلمه خدا و خداوند تفاوت معنایی وجود داره. Okay so I will try and post that to WhatsApp later because obviously I'm not a Farsi speaker so I can't I can't really explain it. من سعی میکنم که بعدا این مرجع رو و که در پایان کتاب چهل درس آورده شده برای شما در کتاب در گروه WhatsApp پست کنم چون الان به خاطر اینکه من نمیتونم فارسی رو بخونم دقیقا نمیدونم که کدوم قسمت رو برای شما پست کنم که متوجه منظور بشید. But coming to the question it says that um, you know because of this problem with the word is there any Farsi Bible which is acceptable with our beliefs? Um, yes mainly. So the Bible that we use the New Millennium Version Um, when we looked at different translations, that was the best that we could find. خب قسمت دومی سوال به ما میگه که آیا کتابی هست که با اعتقادات ما بیشتر جور در بیاد و من میتونم بگم که در حالت کلی بله همین کتابی که ما میخونیم ترجمه فارسی کتاب مقدس که نوشته شده به وسیله هزاره نو هست نزدیک ترین ترجمه و بهترین ترجمه است بین ترجمه های فارسی که وجود دارد. Now it's not perfect but then there's also no perfect English translation. همون میدونیم که یه ترجمه بی ای و نقص نیست ولی خب ما انگلیسی زبان ها همون میدونیم که ترجمه بی نقص انگلیسی هم از کتاب مقدس تقریبا وجود نداره. And so both with Farsi and English it's useful to look at different translations. پس چه کتاب مقدس رو به زبان فارسی بخونیم چه انگلیسی بهتر اونه که به ترجمه های مختلف کتاب رجوع کنیم and sometimes when it's still not clear then we have to go and look back at the original languages which it's possible to do without speaking greek and hebrew و اگر باز هم با, تو... با وجود مراجعه کردن به ترجمه های مختلف اون زبان از کتاب مقدس باز قضیه برای ما روشن نشد میتونیم رجوع کنیم به متن اصلی البته همه ما میدونیم که رجوع کردن به متن اصلی کتاب حتما لازم این نیست که با خود اون زبون بتونیم کامل صحبت کنیم okay. um, third question is... This God sacrificed His only begotten Son for the world that He Himself created. What does that mean? خب سال بعدی میگه که خدا فرزند خودش رو قربانی کرد برای دنیایی که خودش آفریده. این به چه معنیه؟ And I think the point here is, you know, if if this was the world that God made, it feels like His Son having to come was solving a problem that. had been created by the way that God had made it. You see what I mean? خب نکته قضیه اینجاست که اگر به نظر میاد که اگر خدایی که خودش این جهان رو آفریده خب پسرشون میفرستاد که مشکلات رو حل می‌کرد تمام می‌شد می‌رفت. 
Um, this is something that we will look at in more detail another week. Um, but the Bible is clear that this was God's plan from the very beginning. اما کتاب مقدس به ما میگه که این قضیه چیزیه که خداوند از خیلی خیلی مراحل ابتدایی آفرینش در ذهن داشته. And so it was part of God's plan to show his love by bringing people to him willingly. و این بخشی از نقشه خداوند بوده بخشی از اراده خداوند بوده که انسان ها رو به واسطه حق انتخابی که بهشون میده و به واسطه اراده خود انسان ها دوباره به نجات برسونه اوکی okay. um, next question um, is uh, talking about the idea of Jesus being our substitute. Um, I'm thinking about why do some people say that Jesus was our substitute? This is the idea that Jesus died instead of us. So uh, so again, this is getting more in depth into what does it mean for Jesus to die for us. Now, if you believe that um, you are going to go to heaven as soon as you die, uh, if you believe that you've got an immortal soul, then in some senses, we don't really die. Death isn't real. خب اگه ما به این اعتقاد داشته باشیم که وقتی میمیریم به بهشت میریم یا یه بخش فنا ناپذیر به عنوان روح در وجود ما وجود داره که در نهایت منجر به این میشه که ما هیچ وقت از دنیا نریم و کشته شدن یک نفر دیگه برای نجات ما بیمانی میشه. That's not what the Bible says, but that's what some Christians believe. Okay, and so in order for that to happen, some people talk about Jesus being our substitute, that Jesus died so that we don't have to, that he's taken away that, that, uh, that, that punishment of death. برای این قضیه بعضی از افراد میگن که معتقدن به اینکه عیسی جایگزین ما بوده تا حضور خودش رو فدا کنه تا ما نمیریم. Now I think a more accurate way of um, talking about it is to see Jesus as our representative. خب اگه بخوایم این قضیه رو بهتر بیان کنیم و به روش صحیح‌تری بیان کنیم اینه که بگیم عیسی مسیح نماینده نسل بشره. Jesus didn't take away the fact that we still die. عیسی این حقیقت که ما هنوز موجودات فانی هستیم رو کاملا از میان نبرد. But he gave the opportunity that we can be raised to life like him. بلکه به واسطه کارش به واسطه قربانی شدنش این امکان رو برای ما فراهم کرد تا بتونیم زندگی جاودان داشته باشیم. Okay, so his example was that he died but then he rose again to life and we will also die but we can be raised to life like Jesus. پس مطابق همون چیزی که عیسی در زندگی خودش تجربه کرد که مرد و به واسطه گناه نکردنش و اطاعت کامل از خداوند دوباره به زندگی برگشت این امکان هم برای ما فراهم شده تا بتونیم دوباره از مرگ زنده بشیم و زندگی جاویدان داشته باشیم Okay, um, last question I think we will have to make this the last one um, 
so just uh, I'm going to summarize this one. This, these have come through to me on Zoom rather than on WhatsApp. Um, this is a point about uh, how part of the reason that we have suffering in the world is because of our selfishness, our, our desire to put ourselves first. And it makes the point that, um, you know, part of being a believer in Jesus means moving away from loving ourselves uh, and focusing on ourselves and being selfish and instead focusing on others. سال بعدی راجع به اینه که هممون میدونیم اون چیزی که در دنیا اون مصیبت هایی که ما در دنیا تجربه میکنیم به خاطر خودخواهی ماست پس بخشی از ایمان به مسیح اینه که خودخواهی و خودمهوری خودمون رو کنار بذاریم و خودمون رو وقت فرمان خدا بکنیم And so I think this is true that part of what we see in the world of suffering is this continued desire of people to be selfish, to, to get what they want. And therefore, Sometimes when we suffer, it actually makes us think more clearly about um, what God wants from us and what God, or, you know, how we might have gone away from God and need to go back towards him. And sometimes when we suffer, we think more clearly about what God wants from us and what we might have gone away from God. Okay, one last question. This is going to have to be the last one. Um, is uh, why are we made of dust? So this is what it says in uh, Genesis, doesn't it? That Adam was made from the dust of the ground and that he would return from the dust when he died. خب همونجوری که همه همون میدونیم در کتاب پیدایش هم خدا به این امر اشاره کرده که آدم رو از خاک زمین آفریده و بعد از مرگ دوباره جسمش به خاک تبدیل میشه. And although the Bible doesn't give us a reason, I can think of two possible ideas. هرچند کتاب مقدس علت این قضیه رو به ما نمیگه اما دو تا نظریه به ذهن من میرسه. One reason is from science that actually our bodies are made of the materials in the dust. The chemicals that make up our body come from the ground ultimately, even if they've come through plants and through animals first. تمام عناصر شیمیایی که بدن ما رو تشکیل دادن سرمنشهشون خاک زمینه چه از طریق میوه یا خوراکی های دیگه به بدن ما وارد بشن. But the other reason I think is a, a spiritual reason, a symbolic reason. اما دلیل بعدی که میتونیم برای این قضیه بگیم دلیل روحانی و عرفانی این قضیه است. Because the Bible is making this contrast between heaven where God is and earth where people are. So it talks about the humans as being so earthly, so linked to the earth that we're made of the earth itself. And that shows a contrast between heaven, which is completely opposite to the earth. مشخصتر میکنه که خصوصیات ما رو با خصوصیات بهشتی ها که خداوند 
در بهشت ساکنه بیشتر متمایز بکنم Okay, now uh, those are the questions that I've had. Um, apologies that answering questions off the top of my head sometimes means I don't answer them very clearly, but hopefully we can pick some of those up another time. Right, let's finish there for today. Um, I don't know if there are any announcements. Um, David, is there anything you want to announce about Friday's class? Uh, well, there will be a class at 10.30 on Friday, but I'm not sure what the subject is yet. Okay. خب از برادر دافید پرسیدن راجع به کلاس جمعه که گفتن که کلاس خواهیم داشت ولی خب هنوز موضوعش مشخص نیست. Okay, let's close in prayer. با یه دعا در امروز رو تمام کنیم. Lord God, we thank you that we can read these things and learn about your great purpose with the earth. We thank you that you loved us so much that you gave your son. We thank you that he was willing to die, uh, that he was willing to give up his life and to give up his own desires in order to serve you and obey you. Father, help us to do the same in our lives. Help us to love one another as he has loved us. Help us to follow his example and be obedient in the way that we live. And we pray that if it is your will, that through your grace you will save us from death, that you will save us from our sins, and that you will bring us into eternal life in your Son. We pray that that day may come soon when we join with our Lord Jesus in his kingdom. Amen.